nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buenos días, Renato. Un saludo para todos los panelistas, para toda la audiencia de Canal 5 y obviamente también para el pueblo hondureño. Hace muchos años debió hacerse este trabajo de darle al país una nueva ley electoral. Y quiero en esta mañana puntualizar en un par de puntos que no deberíamos perder de vista todos los hondureños y particularmente los políticos y específicamente los políticos tradicionales. La ley electoral es el conjunto de reglas del camino al poder. Hay que quitar las trampas para que haya democracia. Una democracia real desde el principio. La democracia es el acuerdo de cómo administrar nuestros desacuerdos. Y hay que entender eso porque urge superar esta tarea de la nueva ley electoral para Honduras, que es esencialmente una agenda de los políticos. Y urge para que nos enfoquemos en la agenda del pueblo, en la agenda de los ciudadanos, en lo que importa, el plato en la mesa, la medicina en el hospital, el cuaderno en la escuela, la seguridad en la calle, la oportunidad de empleo, eh, que fructifique la siembra en el campo, que protejamos el agua, que le devolvamos la dignidad a la gente. Esas son las agendas más importantes, mucho más importantes que la agenda de los políticos, por favor. Por eso esta mañana, como un hondureño preocupado por el presente y por el futuro, quiero hacer un llamado a los políticos, tradicionales sobre todo, que ahora están jugando un muy pobre papel en relación con la administración de estos desacuerdos de la ley electoral para que asuman por primera vez con seriedad el momento que vive Honduras. Honduras vive un momento dramático, Renato, usted lo sabe muy bien. Honduras gime de dolor por el atraso y por la corrupción. El país está hundiéndose en la desesperanza y debemos rescatarlo. Señores políticos tradicionales, no jueguen a las escondidas. El movimiento La Esperanza de Honduras, que me honro en integrar en el Partido Liberal, irá a elecciones internas y primarias de esta institución política centenaria, convencidos de que precisamente una buena política y profundizar la democracia es crucial para que tengamos un mejor sistema de salud, de educación, a la altura de la dignidad humana, para que le devolvamos a la nación hondureña un concepto nuevo del poder, que no es un botín para ir a repartírselo, sino que es un honor para servir a un pueblo desde la silla presidencial. No se escuden, por favor, más en formalismos y en resabios. Sí a la segunda vuelta, sí a la reforma de la conformación de las mesas, no al tráfico de credenciales, no al ventajismo desde el poder, sí a la actualización y depuración del censo, y no más atraso, porque debemos pasar rápidamente de la agenda de los políticos a la agenda del pueblo de Honduras que está en una situación profundamente dramática y que desde el movimiento La Esperanza de Honduras queremos contribuir a rescatar. Muchísimas gracias a todos. El diputado Ángel Darío Vanegas, eh, las últimas participaciones de nuestros panelistas inmediatamente después de estos consejos, recordándoles que ya estamos sobre la hora, así que serán segundos para cada uno de ellos.